que estoy aquí en lo, lo, la lo, Plaza Suponquí, en eh, Nueva York. Uh, la razón por la que me encuentro aquí es que me he unido a la caravana Abriendo Puertas a la Esperanza, organizada por la Coalición Humanitaria Internacional Pro Migrante. La caravana ha estado encabezada por el padre Alejandro Solarinde, un defensor de los derechos humanos eh, de México. Él tiene un albergue en la frontera sur de México, en Ixtepec, donde por ese albergue cruzan miles de migrantes. Una de las razones por las que los migrantes están dejando sus países es el alto índice de violencia que se ha provocado como resultado de la lucha de las guerras contra el narcotráfico. Eh, la parte que mucha gente no conoce es de que en la guerra contra el narcotráfico se inició con un plan que se implementó llamado Plan Colombia en los años, a principios de los años 90 y eh, financiado por el gobierno de Estados Unidos y ese se lo tomó de modelo para el Plan Mérida que es el plan que se está utilizando para uh, luchar también contra las drogas en México y luego el mismo plan se lo utiliza como modelo para eh, pelear las la guerra del narcotráfico en Centroamérica. Entonces, este, el problema es de que estos planes que son financiados por nuestro país, Estados Unidos, porque aunque soy migrante y yo ya soy ciudadana de este país, eh, está dejando muchísimos muertos eh, como resultado de toda la violencia que se ha generado. Es un plan, eh, estos planes están fallando y necesita que nuestros representantes los evalúen. Eh, este país gasta demasiado dinero del presupuesto nacional en las guerras, uh, incluyendo la guerra del narcotráfico, más del 50%. Es un dinero que se pudiera estar invirtiendo en obras de desarrollo y es, queremos que también Estados Unidos sea un país modelo, eh, agente que construya la paz, eh, que la promueva. Eh, no se puede promover la paz si se está sembrando el terror eh, y nosotros todos somos responsables porque pagamos impuestos. Queremos que ese dinero se invierta en educación. Apenas el 6% del presupuesto nacional se invierte en educación. Y es importante que nuestros hijos tengan acceso a una educación eh, justa, digna. Y eh, para eso hay que cambiar esos porcentajes que se invierten, en este caso como en la guerra. Podría ser un 12, tal vez doblar ese presupuesto al 12% o tal vez triplicarlo al 18%. Entonces hay una mejor manera de invertir el dinero de los que pagamos impuestos. Eh, de hecho hay muchos que están promoviendo eh, el plan de seguridad en, en este debate de la reforma migratoria y no se vale. Eh, están obstaculizando el avance de la reforma migratoria y una de estas personas es este, eh, un congresista de Texas que se llama Ted Cruz, pero él no es el único, hay otros. Entonces a ellos, el público de este país, todos los que sientan que pagan impuestos, deben de llamarle y decirle, mira, queremos que nuestro dinero de impuesto se lo invierta en educación, en salud, en obras que beneficien al 99% de nosotros. El 1% que es el que promueve hasta cierto punto este, el terror con políticas económicas y con más armas, eh, hay que decirle, ya basta, este, miren, Ustedes están destruyendo vidas, están destruyendo familias, con todas las políticas que ustedes están promoviendo. De una manera u otra, ellos también son responsables de lo que está ocurriendo. Los migrantes somos simplemente trabajadores internacionales y que dejen ya de criminalizarnos. I want to be a part of it, New York.